जी के पार्टी नोला क्वेश्चंस नो काम क्वेश्चन नंबर 21 जीएसटी आईडेंटिफिकेशन नंबर इंडिकेटिंग द स्टेट ऑफ केरला ऑप्शन ए 29 ऑप्शन बी 30 ऑप्शन सी 31 ऑप्शन डी 32 എന്താണ് क्वेश्चन ചോദിച്ചാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജിഎസ്ടി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഏത് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജിഎസ്ടി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ 21ാമത്തെ क्वेश्चन ആൻസർ ഡി 32 കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ ജിഎസ്ടി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ആണ് 32 32 വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 22ാമത്തെ क्वेश्चन നോക്കാം വേർ വാസ് രാജാ രവിവർമ്മ ബോൺ ഓപ്ഷൻ എ കായംകുളം ഓപ്ഷൻ ബി കിളിമാനൂർ ഓപ്ഷൻ സി മാവേലിക്കര ഓപ്ഷൻ ഡി ആറ്റിങ്ങൽ എന്താണ് क्वेश्चन ചോദിച്ചാണ് രാജാ രവിവർമ്മ ജനിച്ച സ്ഥലം ഏത് കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ച ചിത്രകാരനാണ് രാജാ രവിവർമ്മ 22ാമത്തെ क्वेश्चन ആൻസർ ബി കിളിമാനൂർ കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ച ചിത്രകാരനാണ് രാജാ രവിവർമ്മ കൂടാതെ നേരെ വെക്ക ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആയിത്ത ചിത്രകാരനാണ് രാജാ രവിവർമ്മ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ 22ാമത്തെ क्वेश्चन ആൻസർ ബി നെക്സ്റ്റ് क्वेश्चन നോക്കാം 23ാമത്തെ क्वेश्चन നോക്കാം which of the following is not the work of tagari ഓപ്ഷൻ എ ഏണിപ്പടികൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഓടയിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ സി കയർ ഓപ്ഷൻ ഡി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എന്താണ് क्वेश्चन ചോദിച്ചാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് തകഴിയുടെ വർക്ക് അല്ലാത്തത് നോട്ട് ദി വർക്ക് ഓഫ് തകഴി തകഴിയുടെ വർക്ക് അല്ലാത്തത് ഏത് ഏണിപ്പടികൾ കയർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇത് മൂന്നും തകഴിയുടെ കൃതികളാണ് ഏണിപ്പടികൾ കയർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇത് മൂന്നും തകഴിയുടെ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ആണ് ഓടയിൽ നിന്ന് അത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് പി കേശവദേവ് ആണ് ഓടയിൽ നിന്ന് അത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് പി കേശവദേവ് അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തകയുടെ വർക്ക് അല്ലാത്തത് ഓടയിൽ നിന്ന് അത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് പി കേശവദേവ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ഓടയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലിറ്ററസി ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഫ്രം കേരള ഹു ഓൺ പത്മശ്രീ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഓപ്ഷൻ എ കെ വി റാബിയ ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്ടർ സുസമ്മ ആയിപ് ഓപ്ഷൻ സി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ ഓപ്ഷൻ ഡി കെ നാരായണിയമ്മ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പത്മശ്രീ അവാർഡ് നേടിയ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ലിറ്ററസി ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആര് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ കെ വി റാബിയ കെ വി റാബിയയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പത്മശ്രീ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സാക്ഷരതയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ കെ വി റാബിയ അതേ വർഷം തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ സുസമ്മ ആയിപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിക്ക മൃഗസംരക്ഷണത്തിനാണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിക്കാണ് സുസമ്മ ആയിപ്പിന് പത്മശ്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ലഭിച്ചാണ് മൃഗസംരക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ ചോദിച്ചത് ലിറ്ററസി ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാണ് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തക സോഷ്യൽ വർക്കറും കൂടിയാണ് കെ വി റാബിയ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ കെ വി റാബിയ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫാസ്റ്റ് ലോകായുക്ത ഓഫ് കേരള ഓപ്ഷൻ എ ജസ്റ്റിസ് പി സി ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ ഓപ്ഷൻ ബി പാലാട്ട് മോഹൻദാസ് ഓപ്ഷൻ സി സുഗത് കുമാരി ഓപ്ഷൻ ഡി ജസ്റ്റിസ് ഡി ശ്രീദേവി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്ത ലോകായുക്ത ആരായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ ജസ്റ്റിസ് പി സി ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്ത നിലവിലെ കറൻലി കറൻലി കേരളത്തിൻ്റെ ലോകായുക്ത ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് നിലവിലെ കേരളത്തിൻ്റെ ലോകായുക്തയാണ് ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്ത ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ ജസ്റ്റിസ് പി സി ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഓപ്ഷൻ എ പാർട്ട് നയൻ ഓപ്ഷൻ ബി പാർട്ട് ടെൻ ഓപ്ഷൻ സി പാർട്ട് സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാർട്ട് ഫൈവ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പഞ്ചായത്തിന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർട്ട് ഏത് പഞ്ചായത്തുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ പാർട്ട് ഏത് ഭാഗം ഏത് ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ പാർട്ട് നയൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തി
ഇരുപത്തേഴാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കാണ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ എന്നെല്ലാർന്നു പറയേണ്ടിരുന്നത് പകരം പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റിന സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകാര്യം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡും സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകാര്യമാണ് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കാണ് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഗംഗ ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് ദി നാഷണൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ എ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഓപ്ഷൻ സി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഗംഗാ നദിയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചതെന്ന് ഏത് വർഷം അംഗീകരിച്ച ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം ആൻസർ എ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഗംഗയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവി അക്വാട്ടിക് അനിമലായിട്ട് ഗംഗ ഡോൾഫിനെ അംഗീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗമായിട്ട് നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് അനിമലായിട്ട് എലിഫൻറ്റ് ആനയെ അംഗീകരിച്ചു നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ദേശീയ നദിയായിട്ട് ഗംഗേനെ അംഗീകരിച്ച വർഷം ഇത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേരള സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കൗൺസിൽ കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഓപ്ഷൻ എ ടു തൗസൻഡ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഓപ്ഷൻ സി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു തൗസൻഡ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേ കേരള സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കൗൺസിൽ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്ന് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ മുപ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു ഹാസ് വൺ ദി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ മെൻസ് ടൈറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ എ രാജേഷ് ഖേര ഓപ്ഷൻ ബി ഹാരിനി ലോഗൻ ഓപ്ഷൻ സി റാഫേൽ നദാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി വിരാട് കോഹ്ലി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം വിജയകാര് മുപ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി റാഫേൽ നദാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം വിജയി റാഫേൽ നദാല് മുപ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണേഷം നടന്ന ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് വിംബിൾഡൺ വിംബിൾഡൺ പുരുഷ വിഭാഗം വിജയി ആരായിരുന്നോ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് അതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വിംബിൾഡിന് ശേഷം നടന്ന ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് യു എസ് ഓപ്പൺ യു എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം വിജയി ആരാ കാർലോസ് അൽക്കാരസ് കാർലോസ് അൽക്കാരസ് കാർലോസ് അൽക്കാരസിനാണ് യു എസ് ഓപ്പൺ കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വിംബിൾഡൻ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിന് അതിന് ശേഷം വന്ന യു എസ് ഓപ്പൺ കാർലോസ് അൽക്കാരസിന് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ വിജയി ആരാണ് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ വിജയി നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് പുറത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം വിജയി റാഫേൽ നദാല് അതിനുശേഷം വന്ന ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വിംബിൾഡൺ അതിൻ്റെ വിജയി നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് യു എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം വിജയി കാർലോസ് അൽക്കാരസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം വിജയി നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ പുരുഷ വിഭാഗം വിജയി അതിന് ആൻസർ റാഫേൽ നദാല് മുപ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം
മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ഏത് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആനോ കോവാക്സ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം ദിവസം നോക്കാം ഹൗ മെനി ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇൻ കേരള ഹൗ എ സി കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഓപ്ഷൻ എ നയൻ ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെവൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ എത്ര ജില്ലകൾക്കാണ് കടൽ തീരമുള്ളത് ഹാവേ കോസ്റ്റ് ലൈൻ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് കേരളത്തിലെ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതും കടൽ തീരം ഇല്ലാത്ത ജില്ലകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചുമാണ് നമ്മുടെ ചോദിച്ചത് കടൽ തീരം ഉള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ നയൻ ഒമ്പത് ജില്ലകൾക്കാണ് കടൽ തീരമുള്ളത് കടൽ തീരം ഇല്ലാത്ത അഞ്ച് ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി പാലക്കാട് വയനാട് ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളൊക്കെ കടൽ തീരമില്ല പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി പാലക്കാട് വയനാട് ഈ അഞ്ച് ജില്ലകൾക്ക് കടൽ തീരമില്ല കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഒമ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി ബുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം ഈ റിട്ടൺ ബൈ ഹൂം ഓപ്ഷൻ എ എ ശ്രീധരൻ ഓപ്ഷൻ ബി പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളൈ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണേ ദി ബുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എഴുതിയ വ്യക്തിയാർ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയ വ്യക്തിയാർ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രജിസ്ട്രേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വി എൻ വാസവൻ ഓപ്ഷൻ ബി വീണ ജോർജ് ഓപ്ഷൻ സി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് കേരളത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആര് കേരളത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ വി എൻ വാസുവൻ കേരളത്തിൻ്റെ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും കേരളത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ മിനിസ്റ്ററും വി എൻ വാസുവൻ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ വി എൻ വാസുവൻ വീണ ജോർജ് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയാണ് ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആണ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കേരളത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കേരളത്തിൻ്റെ വനവകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് നമ്മുടെ ചോദിച്ചത് രജിസ്ട്രേഷൻ മിനിസ്റ്റർ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ വി എൻ വാസവൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ പാറ്റ്ന ഓപ്ഷൻ ബി ദിസ്പൂർ ഓപ്ഷൻ സി റായ്പൂർ ഓപ്ഷൻ ഡി ചണ്ഡീഗഡ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണേ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന ഇത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി റായ്പൂർ ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് റായ്പൂർ അഡീഷണലായിട്ട് ഓർത്തേക്കുക പാറ്റ്ന പാറ്റ്ന ബീഹാറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ബീഹാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് പാറ്റ്ന ആസാമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ദിസ്പൂർ ആസാമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ദിസ്പൂർ പഞ്ചാബിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹരിയാനയുടെയും ക്യാപിറ്റലാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ചണ്ഡീഗഡ് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം കൂടിയാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെയും ഹരിയാനയുടെയും ക്യാപിറ്റലാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ബീഹാറിൻ്റെ പാറ്റ്ന ആസാമിൻ്റെ ദിസ്പൂർ നമ്മുടെ ചോദിച്ചത് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റല് റായ്പൂർ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി റായ്പൂർ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി ഫാസ്റ്റ് കേരളൈറ്റ് ടു വിൻ ആൻഡ് ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ഓപ്ഷൻ എ സുരേഷ് ബാബു ഓപ്ഷൻ ബി ടി സി യോഹന്നാൻ ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ ആയിത്തം മലയാളിയാർ ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ ആയിത്തം മലയാളിയാർ മുപ്പത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക്കിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ബ്രോൺസ് മെഡൽ വെങ്കലം ഹോക്കിക്ക് അദ്ദേഹം ഹോക്കി ടീമിലെ അംഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഹോക്കി ടീമിലെ അംഗമായിരുന്നു അന്ന് വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ മലയാളിയാണ് മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ കറണ്ട് അഫയർ ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന
അതായത് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയാണ് പി ആർ ശ്രീജേഷ് ആദ്യത്തെ മലയാളി മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പി ആർ ശ്രീജേഷ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ മുപ്പത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക്ക് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിച്ച് വിറ്റാമിൻ ഓപ്ഷൻ എ വിറ്റാമിൻ കെ ഓപ്ഷൻ ബി വിറ്റാമിൻ ഇ ഓപ്ഷൻ സി വിറ്റാമിൻ എ ഓപ്ഷൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ബി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് നിശാന്തത ഏത് വിറ്റാമിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നിശാന്തത മുപ്പത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് നിശാന്തത കൂടാതെ തന്നെ ഓർത്തേക്ക സീറോ ഓഫ് താൽമിയ സീറോ ഓഫ് താൽമിയ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് ഓർത്തേക്ക വരണ്ട കണ്ണ് സീറോ ഓഫ് താൽമിയ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശാന്തത മുപ്പത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നസും സീറോ ഓഫ് താൽമിയും മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു ഈസ് ദി പ്രസൻറ്റ് സി ഇ ഒ ഓഫ് ദി നിതി ആയോഗ് ഓപ്ഷൻ എ പരമേശ്വരൻ അയ്യർ ഓപ്ഷൻ ബി അമിതാഭ് കാന്ത് ഓപ്ഷൻ സി സുമൻ ബെറി ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബവ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് നിതി ആയോഗിൻ്റെ നിലവിലെ സി ഇ ഒ ആര് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആര് നിലവിലെ സി ഇ ഒ ആണ് ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം നിലവിലെ നീതി ആയോഗിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആണ് ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം അന്ന് സി എസ് സി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ പരമേശ്വരൻ അയ്യർ ആയിരുന്നു ഇപ്പം നിലവിലെ ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം ഓർത്തേക്കുക നീതി ആയോഗിൽ നിന്ന് സാധാരണ നമുക്ക് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കാറ് നീതി ആയോഗ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ ടി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റിന നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ ഇത് രൂപം കൊണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് നീതി ആയോഗ് രൂപം കൊണ്ട് അതിന് ചെയർമാൻ എപ്പോഴും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നിലവിലെ ചെയർമാൻ നരേന്ദ്രമോദി ആൾക്ക് കൂട്ടായിട്ട് വൈസ് ചെയർമാനാണ് സുമൻ ബെറി നീതി ആയോഗിൻ്റെ നിലവിലെ വൈസ് ചെയർമാനാണ് സുമൻ ബെറി നിലവിലെ സി ഇ ആണ് ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം ചെയർമാൻ നരേന്ദ്രമോദി ആൾക്ക് കൂട്ടായിട്ട് വൈസ് ചെയർമാൻ സുമൻ ബെറി നിലവിലെ സി ഇ ഒ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം അപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് സ്പെയിൻ ഓപ്ഷൻ എ മാഡ്രിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒട്ടാവ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രസീലിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ബാർസിലോണ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് സ്പെയിൻ സ്പെയിനിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ മാഡ്രിഡ് മാഡ്രിഡ് ആണ് സ്പെയിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഓർത്തേക്ക കാനഡ കാനഡയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഒട്ടാവ ബ്രസീലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ബ്രസീലിയ ബ്രസീലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ബ്രസീലിയ കാനഡയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഒട്ടാവ നമ്മുടെ ചോദിച്ചത് സ്പെയിൻ്റെ ക്യാപിറ്റല് സ്പെയിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് മാഡ്രിഡ് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദി കറൻസി ഓഫ് ഇറ്റലി ഇറ്റലിയുടെ കറൻസി ഏത് ഓപ്ഷൻ എ യൂറോ ഓപ്ഷൻ ബി ഡോളർ ഓപ്ഷൻ സി ലിറ ഓപ്ഷൻ ഡി ദിനാർ ഇറ്റലിയുടെ കറൻസി ഏതാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ യൂറോ ഓക്കെ താങ്ക്